Barbie Girls. Yo sí soy. Yo también. Claramente y sí. Y yo soy lo que quiero ser. <risa> Hoy somos Barbie las periodistas. Barbies periodistas. Sí. En serio. Pero tú siempre eres Barbie escaladora. Sí, bueno, trato de serlo bastante. Es verdad, yo soy Barbie fashionista. Y no. Amo. Barbie intensa. <risa> la hora que sale en la película que tiene serio. Sí, la Barbie estereotípica. Cero estereotípica. No, cero. No, cero, tú cero. eres. Si Barbie ¿Cuál? presidente, cállense, obviamente. No eres la Barbie. No, tú puedes ser la Barbie que sale como de intensa de cine por ahí. Había ah, una creo, que salía por ahí. Es verdad, sí, sí. Ay, la like ah, Si no se dieron cuenta, ya vimos la película. Evidentemente, la Queremos vimos. no spoilear para que quieran ver este episodio. Pero puede, Oye, haber, no, pero puede haber algún spoiler, así que vamos a evitarlo, pero. Coño, y además que este fin de semana es como, o sea, tiene, se, se estrenó el jueves, tiene viernes, sábado, domingo, lunes. Ya hoy la tienen que haber visto. Sí, que haberla visto. Pero ahora, sí. les, les quiero preguntar, ¿cuál fue la Barbie favorita de ustedes en la vida? La que ustedes digan, esta es mi favorita. No puedo elegir una favorita. Top 2, pues. No, la no mía, cuenta. Barbie Rapunzel. Okay. Y la Barbie, había una Barbie que era como una edición especial que me, que me regaló mi papá, que la Barbie tenía el mismo vestido que tú. O sea, ah, y te venía en el American vestido Girl, grande, era como una American Girl. Entonces tenías el vestido grande que era como una pijama, o sea, una cosa súper, una telita mínima, este, que parecía casi un fieltro. Y la Barbie tenía lo mismo. Y esa, o sea, me encanta. Me puede morir, morí mil veces y hasta el sol de hoy la recuerdo. La pues. mía fue una Barbie, una Barbie surfista, Barbie playera. Ah, ella, ella tenía, pero imagínate la broma que loca. Normalmente es, las Barbies tienen su piecito como sabemos que tienen el piecito. Esta Barbie tenía pie plano. Ah, claro, para montar la, la película. En la, la, en la de la película. Tenía pie Ajá. plano, era morena, era pelo marroncito y tenía el traje de baño ya pintado. Entonces, si tú le quitaras, le quitaras la ropa porque tenía ropa, ¿sabes? Tipo camisada de sur, okay. ella quedaba en traje de baño siempre. Tenía tres años pintado, tres años rojo, me acuerdo. Esa Barbie, y tenía los pies más grandes que la, una Barbie normal. Pero Era pie plano y, pra, y... A la tabla, ¿no? No, no pero ella venía con el, un pie más real. Un pie plano, un pie más grande, era la Barbie playera surfista. Esa era mi Barbie oh, favorita. Yeah. Totalmente. No sé, yo las amo todas, de verdad. No puedo elegir una. Y ahora Nunca tuvieron, tuvieron Ken. Yo tuve sí, uno. Sí, tuve un Ken. Yo tuve un Ken que era un príncipe. No, el mío era el Ken de la película porque era Ken playera. Era el que, pero es que era el que era el más vendido. Era el más, sí, vendido. Sí, sí, era el más sí, vendido. Yo también tenía ese Ken y lo amaba. Tenía la casita, todo. Tenía un jeepcito, pero que cabía hasta que tenía como seis años. Y para ustedes... El jeepcito para... Antes de entrar en el tema de los accesorios y cosas que de, de la Barbie, carros, cosas. ¿El quién para ustedes era el novio de la Barbie o era el amigo? No, el que no era el chofer. Okay. El, el quién era el amigo. amigo. Es que, epa, y lo hemos dicho demasiado y en verdad la, la película no se ve. Era, o sea, el novio de la Barbie era el Max Steel. Y además sí. nosotros con nuestro chip un poco de macho vernáculo. Horrible. Era, o sea, <risa> quiero o sea, mi Max Steel. Tú lo analizas de adulto y es tétrico. Puedes pensar que claro. quien que está literalmente diseñado para ser el acompañante de la Barbie, ah. a ti no te parecía Bueno, pero no me, no me parece mal de nosotros. Me parece mal si ellos querían que Ken fuese el novio. Uh -huh. Algo pasa con Mattel ahí, ¿entiendes? O es sea, no creo que haya no sido un problema. Porque tú Ojo, niña, pero Max Steel o sea, también es de Mattel. Claro, pero claro, no era pero no diseñado es que para ser claro, novio de Barbie. El problema es que tú tienes el concepto de que el novio tiene que ser un macho. No sé, o sea, sí, entiendo. Esa, no te cuestiono porque es lo que has aprendido. Tú todavía no tienes el discernimiento de decir, bueno, esto okay, es no. Ok, pero si tú pero... te pones a ver, ya nos vamos a poner aquí antropológicas bien. <risa> Como en la película. ¿Cómo era, ¿Cómo era el hombre no, antes, antes de todo el tema de lo que sea? El hombre, el tipo, era un hombre o un tipo, pues, ¿sabes? Un bicho con músculo. Un bicho con barba y ¡ah! una vaina. Ok, bueno, pero tú bueno, me entiendes pero lo que te quiero decir. Era el prototipo. O sea, un, no sé, un, antes el hombre era cavernas, lo que sea, me estoy yendo mucho más para atrás, pero no. Sí, o era sea, ese estilo. Entonces, creo que nos quedamos con ese chip. Y, no, y no, es, no es un chip, creo que es una cosa natural, me parece a mí. O sea, no, si es algo aprendido. No sé. Mm, no sé. Sí, es que creo, o sea, creo que está como en el inconsciente colectivo Exacto. siempre. Por eso, eso. Es algo aprendido. Pero, pero, claro, aprendido pero de cuando no es... la caverna. No, a ver, yo no sé cómo pensaba la gente en el siglo XV. Puedo hablar es de nosotras. Y si es sí. algo aprendido, que probablemente todo lo que te rodea te lleva a pensar que esa es la versión masculina que tú necesitas. Claro, pero si tú quieres te... querer. Entiendo, pero si tú te pones a ver, a ti de pequeña te dan la Barbie y el Ken. 
A ti nadie te dice agarra el maxtil que va a ser el novio. O sea, eso no, es eso una vaina muy genuina. Por, por, por eso digo, es algo aprendido porque <coughs> teniendo a la opción ideal, que es la que la misma fabricante eh, te está dio. fabricando para que la acompañes, tú prefieres otra. Que no somos las primeras, las, las, las mujeres mayores que nosotras lo hacían con G.I. Joe. Claro, el exacto. El novio de era G.I. Joe. Por eso, o sea, risa, entonces no, no, no creo que sea una... Porque aprendido sí, que tengas... Sí, es reforzado Aprendido totalmente. que tengas la Barbie el Ken, te lo están dando, exacto. ¿sabes? Pero... pero Exacto, y, y para mí no, no, tenía yo, lo el aprendido el no, no es que juegues con el Max Steel como novio, lo aprendido es que el Ken no te parezca lo suficientemente masculino para que sea el novio de Barbie. Bueno, pero o sea, pues, igual, pues. X te lo ponían ahí, para mí era el, el hermano de la Barbie, literal. Ah, no, el mío era el chofer, literal. El chofer. O sea, no, para mí era el amigo, era no, el amigo. El y Max Steel era el novio 100%, porque sí. mi hermano tenía los Max Steel y a él sí le encantaba, entonces tenía como seis y los íbamos tuvimos. Claro, yo que, tenía ah, primos bueno. que tenían sus Sí, Martín. exacto. Y, 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 y tuvieron Barbie rarita, tipo como la Barbie, no. la película Barbie rarita sí. que cortaste. Tuve Barbie no. rarita y les puedo contar. Mi mamá, o no me acuerdo si mi mamá fue un cumpleaños, me regalaron una Barbie Rapunzel espectacularmente bella. Y yo, yo claro, yo Rapunzel, listo, el, aquellos bucles, aquel pelo espectacular. Y yo dije, ¿esta Barbie? Si le cortamos el pelo, le vuelve a crecer, porque es la Barbie Rapunzel. Dios pues el segundo día yo le moché ese pelo a la Barbie, o sea, ella literalmente se rocicla, en su vida no. se estaba divorciando, no sé, le cortó el Ay, pelo por aquí no. y quedó esa Barbie mochita. Pues, o sea, ella más nunca se recuperó, evidentemente. ¡Ay, no chibi! Y pasó automáticamente a ser de las Barbies primas de la principal de la historia. Pues, o sea, ¡Ay, ya... chibi! La feita. Pero la protagonista no puede ser ella no era la calva y cerrando ciclos no, ella con no su corte chamuscado. Pero hubiese dado no mejor trama, ¿viste? Bueno, hubiese sido una Barbie, era una Barbie interesante porque ella era como de las amigas cool, dentro de mi cuento de mis Barbies, claro, era la amiga cool. La amiga cool, estaba el Max Steel, novio de la Barbie surfista, evidentemente, sí. y Obvio. estaba otra Barbie, que esto es importante, una Barbie que ella se dañó, no sé, también estaba medio escoñetadita, ella se dañó mucho, el pelo se le dañó mucho, era como una Barbie muy blanca y el pelo era blanco casi, o sea, era amarillo casi blanco, y ella era la mamá de la Barbie. Caramba, o sea, pelo blanco. Pelo blanco, ella Ay, era la mamá sí, de la Barbie. Miren, ella era... Y para ustedes... O sea, esto es un poco, como estamos un poco intensas y profundas, ¿qué representa la Barbie? O sea, ¿qué representó en sus vidas tener una Barbie? Verga, está heavy. O sea, yo creo que Barbie es el icono y el ídolo más grande que yo tenía en mi vida. Desde que era chiquita, ¿por qué no? Es un serio? juguete, sí, claro, porque es un juguete diseñado para que tú puedas proyectar en el juguete todas tus aspiraciones Exacto. y fantasías de adulta. Que obviamente todavía no tienes la edad de hacer muchas cosas, pero con la muñeca lo puedes hacer. Entonces, cuando tú creces con esa idea de que literalmente puedes hacer lo que te dé la gana, este, sí, te, te va reforzando muchas ideas y te da mucha confianza. Que creo que es la intención como más profunda del juguete, más allá de, bueno, es un producto sí. que te lanzó al mercado y quiero obtener dinero. Que sí. también es cierto. No, no, y creo que al final eso es lo que estaba buscando Mattel. O sea, tener, y con el tiempo se fue como repensando y se fue este, adaptando, re, adaptando sí. y rediseñando todo como... Bueno, tenemos que tener una gran variedad de Barbies porque hay una gran variedad de mujeres en el mundo. Y creo que al final es el mensaje demasiado bonito que tiene Barbie como tal. ¿Qué pasa? Que lo estábamos hablando hoy. Se ha tergiversado tanto ese sentido de tener, oye, una muñeca que quiere que, o sea, que se pueda parecer a ti. Era como en su momento, o sea, obviamente con muchos más costos, la American Girl. ¿Sabes? Querías una muñeca que se pareciera Ay, a ti. No, a mí siempre me pareció horrorosa esa muñeca. A mí, la, exacto, a mí bueno, no me pero las hacías más, más a tu gusto, ¿sabes? Yo Ahora, creo que eso en parte es lo que quiso hacer Barbie. Puede ser también, porque además hay otro componente ahí, como que, no sé ustedes, pero cuando yo jugaba a Barbie, yo jugaba con mi Barbie principal y estaban todas las demás también involucradas. Sí, Entonces claro, siempre también. era como que tu, tu historia nunca estaba tú sola y, o sea, yo con mi hermana jugaba y jugábamos las dos. Cada ah, una tenía su sí, Barbie sí, sí. y hay muchas más involucradas. Entonces también creo que eso también es cool porque tú tenías a todas. Tenías a la que iba a la conductora, tenías a la doctora. Entonces era como que tú hacías tu propio mundo ahí con mm -hmm. la gente que tú tenías ahí. Sí. No, 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 pero era muy chévere. O sea, no sé, era una experiencia más distinta. Y, y creo... Ya, eh, quiero retomar un poco lo que estás diciendo básicamente de la inclusión y de los diferentes fenotipos representativos en las Barbie, esto surge a partir de muchas críticas a Mattel, no fue voluntario. Claro, es como que ellos despertaron un día y dijimos, ay, mira, bueno, no pero tenemos, es que todo en el mundo es así. No tenemos una Barbie del sureste asiático, vamos a hacerla. Era como que, oye, mira, 
estamos entrando en una era en la que la gente está pidiendo más representación. Tú quieres seguir en bueno, el mercado. Bueno, pero una respuesta. ¿Quieres que? No, excelente. Es una excelente, excelente. Estoy totalmente Y a ver, a igual que cualquier error del ser humano, a veces son involuntarios y no tienes ni idea es de que, que no lo creo estás que haciendo. Sea un error. No creo que sea un error. No, no bueno, oh, este exacto. fue el prototipo Estaba... que yo diseñé. Uh -huh. Se ha ido funcionando y yo no vi necesidad de cambiarlo hasta el momento en el que alguien dijo, mira, las niñas afroamericanas no están comprando Barbies porque la Barbie es muy rubia. Bueno, le sacó una palabra. La ella. manera de, de ir cambiando no sé. era la vestimenta, que eso también es otra cosa que les claro. preguntar. ¿Cómo era el lugar donde ustedes tenían guardado la ropa de las Barbies? Tipo, era una cajita, estaba tirada ya. No, no, era no, un no, no, todo súper organizado. Okay. Bueno, bueno, es que mis se Barbies eran mis tesoro, Yo soy sí. bien desorganizada no. y el mío podía estar... Tirado, no había lugar. No, no, no. Ah, mi, yo sea. tenía una cajita con no, mi hermana o dentro de la casita. Dentro de la dentro casita, de la casita. Yo tenía una cajita con mi hermana, las dos, pero oigan este dato que está, está buenísimo. Mi mamá, obviamente diseñadora de modas al fin, nos hacía ropa para la Barbie. No, me muero. Y nos hacía, además, unas mini bolsitas para que las Barbies se fuesen de shopping. Me Entonces escucha. hacía las bolsitas de papel y les dibujaba logos de, de marcas de tiendas entonces, claro, teníamos las bolsitas, te ibas de shopping, metías adentro la ropita y la bolsita perfecta. Claro, eran bolsitas de papel. Obviamente me da demasiada lástima que no creo que no hay ninguna todavía. Ah. Pero estaba la bolsita, tiendas de Caracas, cosas así de marcas ah. y tú metías tu bro metidas. O sea, una cosa espectacular. De verdad, demasiado Ay, no, bello. qué bello. De sí. verdad que sí. Bueno, no sé, a mi Barbie siempre me pareció fascinante. No era la muñeca con la que, o sea, no era el juguete con el que más más jugaba, pero es con el que tengo como... No sé, más. Bueno, es sí, que... Y no solo juguetes, o sea, todo lo que es videojuegos, eh, cuestiones audiovisuales. Ah, claro. o sea, Todas las películas Yo siempre de he consumido mucho ¿Y ahora? de Barbie. Útiles, eh, bolsos, sí. loncheras, todo. Cuando todo, aparecieron todo. las Bratz y las otras, ¿cómo que se llaman? Las Mike 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 ¿Tuvieron también de esas? Sí, sí tuve claro. una Bratz porque, bueno, era la fiebre en el colegio, todas estaban empezando a comprar Bratz y yo como que, ay, bueno, a ver, pero no me enganché con la muñeca. Los productos de Bratz sí son cool, o sea, también videojuegos, sí. películas, series y las vitoditas. ¿no? O sea, pero el que más, más, o sea, por lo menos en temas audiovisuales, en, no tanto en temas audiovisuales, de videojuegos y ese, para mí fue My Sim. My Sim. Ah, My Sim fue, fue la página web, que claro. la, fue, la sí, página sí, web de bromas. Ojo, no, y todo el contenido absurda. de My Sim, a mí me parece incluso superior al de Barbie. Es impresionante. Porque My Sim se adelantó al tema de la amistad femenina. Sí. Que My Barbie Sim. no lo trataba tanto sí, en el momento. No. Barbie era más como que, bueno, sé lo que quieras hacer. Esto era un grupito de amigas. Te muestro como algo ambicioso, tú puedes llegar hacer lo que te dé la gana uh -huh. y eres muy arrecha en eso Maicín era como que esta dinámica de amigas que además no sabías bella. qué edad tenían las Maicín, era muy sí. ambiguo y eso era divertido. Eran como adolescentes, bueno para mí uno tenía que ser la hija de la Barbie en mi juego, sí, ¿Sí? pero la, la Maicín era la hija de la Barbie, Ay, en mi juego la hija no, adolescente. No, yo no las mezclaba Ah, no, yo no, sí. No, era Maicín, juegas con Maicín pero es que yo, y además las Bratz me parecía como el clan de Mean Girls sí, que en ese momento, o sea que sabes, como que en, en esa etapa como de niñita de 6, 7 años, estás como medio entrando en esa rebeldía y que, ay, esto me parece No, no, cool. pero yo tuve, Brad, ya, ya Esto me parece grande. un poco más. Ah, no, yo tipo de chiquita. Yo también de chiquita. Ahora, les, les pregunto, once. porque seguramente ustedes sí se acuerdan, ¿qué salió primero en cuanto a las cabezas que tú las maquillabas y las peinabas? ¿Era de Barbie o era de Bratz? ¿Era de Mysin? No recuerdo. Creo que, creo que todas tuvieron. Todas tuvieron, ¿verdad? No, pero yo creo que el Bratz fue yo como recuerdo la de Bratz. Yo, yo recuerdo mucho la de Bratz. Yo recuerdo la de Bratz sí. y tuve la de Bratz y era como además venía con el maquillajito, tú la peinabas, o sea, era, muy era una cosa espectacular. Ay, qué cool. De Barbie no recuerdo haber tenido esas cabezas no, pero como sí tal. Tuvieron. Y Maisin también tuvo el producto. Maisin o sea, sí recuerdo. Sacaron esa línea. Pero la de Bratz era una no, cosa... No, una cosa espectacular. Sí, espectacular. Sí, sí. Es que las Bratz son muñecas muy espectaculares sí. también. Una cosa que me gusta mucho de las Bratz es que son fenotipos fenotípicamente ambiguas. O sea, tú realmente sí, no, no sabes tienes a qué raza pertenece. Sí, había una que parecía como medio asiática, pero... Otra que era como un poquito más latina, por el color de piel, otra que... O sea, Exacto, una lindas. con pelo amarillo, pero el tono de piel era un pelo más oscuro, entonces Ajá. era como que... Sí, es o sea, no lo sé. Igual que las maicín. O sea, las maicín, a excepción de Barbie, obviamente que sí la mantuvieron súper fiel a la Barbie de original, Espectacular. Esa pero era las espectacular. otras sí... Chelsea, era como... Chelsea era maicín. Era, era sí, Chelsea es maicín. Espectacular. No, Madison. Espectacular. O sea, Madison, Madison puede ser venezolana. Pues. Sí, Madison puede Madison ser venezolana, venezolana que no sabe. Y o sea, mira, eso, eso tuvieron cool. Kellys. Sí, sí, Mi hermana tuve. tuvo varias. Yo no tuve. Sí, tuve o sea. Kellys. Pero sabes que Kelly para mí no era la hermanita de Barbie, era la hijita. Para mí también era la hijita. Era la hijita. Barbie ah, nunca ha tenido hijos. Oh, por bueno, no, la Barbie embarazada es Porque Mitch, Barbie, es Mitch, Josh, no es Barbie bueno, es verdad. Y la película está muy bien documentada Mira, eso. a mí esa Barbie Él siempre estaba en contra de que Barbie se case A pesar de que hay Barbies novias Pero nunca te presentan una Barbie ya casada No es como que la Barbie esposa, es la Barbie novia Y mm. no te presentan la Barbie madre Porque en lo que Barbie Es como un fin para la muñeca y todas sus posibilidades claro. Mostrártela ya
Uh -huh. sí. Y por eso Mattel siempre se ha enfocado mucho en no vender a la Barbie como tal. Siempre han sido amigas o colecciones de otras muñecas en el mundo de Barbie, pero no Barbie como tal. Pero a mí esa Barbie embarazada me encantaba. De verdad, yo claro, la, o sea, mi, mi prima la tuve, sí, mi sí, prima sí. la tuvo y yo jugaba demasiado con esa Barbie y me encantaba porque además el vestidito, la cosa, todo con la barriga, de repente le quitas eso y esa mujer quedaba plana, bella. O sea, Ay, ojalá. Plana, espectacular. No, a mí esa yo, Barbie no, me gustaba. No sé, las cosas de maternidad y por lo menos mi hermana siempre amó a las bebés. Ah, yo a mí nunca me gustaron. Yo tuve, pero eh, de verdad que sí la, lo destruí ese bebé, o sea, no, sí. no, 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 no. Mira, de verdad que sí. Y pensamientos destruí. generales, spoiler o no, como quieran, de la película. A mí me parece increíble, o sea. A mí también. Me parece no me he recuperado. Mucho. Yo tampoco he En el mejor sentido posible, ojo, en el mejor sentido posible. Sí, sí. porque ahí está como el guayado post película, como que, ajá, o sea, sí siento que hubo, en mi parecer, una parte demasiado larga del tema de Ken, como que el baile de Ken me pareció pero a mí eso absurdamente largo. Sea, pero a mí me encantó, lo, lo estamos hablando. O sea, esa referencia a John Travolta, no, increíble. Ana. Muchísima. No, 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 sí, increíble. Eso, increíble. La historia, Tú, porque eh, esto no, lo voy a decir sin spoiler. Eh, hay como dos subtramas, ¿no? La de Barbie y paralelamente uh -huh. la de Ken. La de Barbie es muy inteligente, es muy Super profunda, buena. es hasta filosófica. Y la de Ken también. Y yo no me esperaba eso y eso me gustó. O sea, yo me mantu a mí Ken es, me cautivó. Es que fue y muy no interesante. Y no solo Ryan Gosling, porque también el Ken de Simulio y los otros Ken me encantaron. Incluso Alan me pareció tremendo personaje. Alan, sí. O sea, Michael Cera me parece que se la come. Miren, es que era lo que estábamos Pero me gusta hablando. ese como conflicto mutuo y paralelo de los dos personajes. Uh -huh. Porque además aquí lo que Greta Gerwig hace es como invertir los roles de género. Total, claro. En, bueno, esto no es un spoiler, está Barbie Land y está el mundo real. Y lo que hace es invertir los roles como para que tú analices desde tu propia perspectiva y tu experiencia, lo que has vivido en tu vida, con cuál te sientes identificada o cómo te has sentido en alguno de los dos. Y esos paralelismos me parece que enriquecieron muchísimo la película. No, buenísimo. Claro sí. Y además, yo aprendí hoy un término que no, o sea, no es que no lo conocía, pero no lo había con Nur, clases con Nur. Que es el embrismo. O sea, ah, para mí era claro. como, o sea, esas feministas extremas, tipo feminazi, que para ellas los hombres son, tipo, ciudadanos de segunda, tal cual, como se puede ver al contrario. Y Barbie como que te, o sea, esa película te muestra, te muestra ese, ese, ¿sabes? Como que ese paralelismo, pero que me pareció tan, pero tan, pero tan inteligente, porque te muestra, no es ni tan, tan, ni tan esto. Claro. O sea, el mundo tiene sus... Oye, co to todos sus matices, dentro del respeto y dentro de la inclusión, tiene sus matices. Hay hombres claro. que, la verdad, no se portan nada bien, como habrá mujeres que bueno, tampoco lo hacen. como termina la película, más allá del final, que ya sabemos, como termina, pues, es Barbie, por decirlo, es súper listo, que vamos a estar los dos y convivir. Es la idea, es la idea. Sí, 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 es la idea. Sí, 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 lo que yo le decía a ella, porque tal vez... El, o sea, si tú te fijas al comienzo, Barbie Land es exactamente lo paralelo a lo que está pasando en nuestro claro, mundo. Sí. Claro. Entonces son los dos extremos y por eso en Barbie Land tienes a los hombres en conflicto sintiéndose ciudadanos de segunda, como que no valen, como que no tienen ningún uh -huh. tipo de valor. Y en el mundo real, de verdad, muchas mujeres nos sentimos así, tal vez no todo el tiempo, pero sí en muchas circunstancias. Y aquí entra el monólogo impecable de Gloria, ah, interpretada no, no por América Ferrera, que para mí, de verdad, es el highlight de la película. Totalmente. O sea, o sea y los que no totalmente. lo han visto, no lo han analizado, o en la película no lo vieron bien, por favor, búsquenlo. Es que búsquenlo. yo creo que no hay manera de no que, hay manera que no tengan no, 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 claro, que además, que no te el tema identificado. de que ella tenga que decirle eso a cada una para romper como el hechizo, por decirlo claro, manera, es como que es, es, lo más mágico, es lo más mágico de todo. Es demasiado, es demasiado, demasiado, bueno. demasiado bien hecho, demasiado bien escrito y demasiado real, porque además... Cualquier mujer en el mundo sí. se puede sentir identificada con eso. Y lo con mejor, las no con todo lo que ella menciona, sí. con muchísimos de los no, no, pero lo, lo mejor con de esas esto... presiones de la sociedad de tienes que ser madre, pero tienes que ser trabajadora, sí. pero no puedes Exacto. ser, ¿sabes? No, Son y lo mejor cosas. es que no, no es como que una Barbie, o no es la Barbie presidenta la que llega no, a decir. No, es la humana. Es que es una tipa del mundo real que viene a decirte, mira, es que esto está pasando así, así, así. O sea, deja la huevonada. Sí. Y de una chala, ¿sabes? Es demasiado muy, increíble. Muy y está muy bien llevada esa parte, de verdad. Está muy impresionante. Y además a mí me marcó muchísimo, porque en el momento fue como, uy, es de esas películas que a mí me pareció tan inteligente que sientes la necesidad, no es una película vacía, básica, lo que sea, no, es no una película nada. tan bien pensada, con tantas referencias, que después tienes que salir, como nos pasó hoy, llegamos, nosotros la vimos 
en su premier y tenemos que ir a hablar del tema. Y o sea, tenemos que ir a discutirlo. ¿Y, y qué ojo, te pareció esto? ¿Y qué pensaste? No es una película para niños. Para, para nada. nada. Bueno, o sea, de hecho, está en, para mayores de 13 años, pero yo incluso ajá. diría que los adolescentes la pueden disfrutar, pueden encontrar algunos elementos pero interesantes. Pero no, muchas cosas no van a entender. Pero no, no va a tener el nivel de reflexión que tiene una No, adulto, claramente. No. Capaz que un mensaje ahí, pero tú en el momento no... Claro, sobre todo mm. por la, la hija, ¿no? Por Sasha, que, que es una brat. Sí, para es una brat. Cuenta. Sasha es una brat. Y es una alegoría total a Brad porque además es la que odia a la Barbie y Brad es la única línea de muñecas que le ha hecho real competencia a la Barbie. O sea, les quitó 40% del mercado a Mattel. So, y o sea, además de eso, es yo también, o sea, yo no lo había pensado y no lo había visto hasta que tú lo dijiste, pero también es como esta reflexión para ellos de las Brads terminan rindiéndose y viendo Ojo. como que, ay, la yo, Barbie es bella. Sí, no, yo creo sí. que ahí la intención, o sea, lo de las Brads me parece que es como un chiste para sí. nerds de muñecas, pues, que tú lo entiendas. Pero yo creo que ahí, ahí lo que intentaron establecer fue la conexión con la generación Z y los centenias que no les interesa en la mayoría uh -huh. de los aspectos lo que era el concepto de Barbie y todo lo que vendía Barbie. Ellos están interesados por otras cosas. O lo causas. que ellos sentían Ojo, que vendía Barbie. Yo, la veo, yo siento que Exacto. esto le cambia la perspectiva. Y yo la veo más por ahí, o sea, por ese, esa crítica de la generación de ahorita. Sí. A todo lo que es que más allá de las Bratz. Entiendo por qué puede hacerse la referencia. No, no las Bratz es una referencia. Pero, para, o sea, Uy. yo realmente vi la broma y yo no, nunca sentí como que eran las Bratz. Nunca. ¿Por no, porque, porque son. capaz para tú verla como más las Bratz, me hubiese okay. hecho falta como más estilo de ellas de Bratz. No. No, no, vale, es que hay sí, una escena vestida en la negro con claro, sí, no, pero, no, pero bueno, mira, una cosa hay una que escena vestida más hacia ahorita. No, o sea, pero hay una Brad? escena porque es la moda Brad, claro no que sé, sí, no sí, sé. exactamente. Pero además, hoy o sea, tú las ves sentadas y están. Y me acuerdo que ahí está Jade, está Chloe, está Sasha y está Jasmine. Eso sí fue que eran no como las ser. eran cinco y yo dije, mmm, no eran cuatro, cuatro, o sea, cuatro, cuatro, cuatro. Igualito las brazos. Pero no y sé, no, yo no y hay una escena en la que sale Sasha de espaldas yéndose al carro de la Barbie uh -huh. que tú dices, o sea, esta es la estética de Brad. Esto, Totalmente. Esto, esto es una Brad, sí, sí, o sea, es intencional, literalmente es intencional. con el pantalón con las caderas caídas, tal, todo, todo, caderas, todo. Sí, todo. Es intencional, sí no sé, yo no en el momento de verdad dije como que coño, pero, realmente o sea, siento, siento que son una manera como estética, pero sí de alguna manera de incluir a esta generación más joven que se identifica más con la estética de Brad. Porque fue con lo que jugaron cuando eran niñas chiquiticas. No, y con o sea, el tema. Nosotras tal vez estábamos un poquito más grandes, estábamos preadolescentes cuando jugamos con las Bratz. Mm, sí. Ellas estaban chiquitas. No, chiquitas, y, la, chiquitas. y la, las otras, ¿cómo se llamaban? Las que las Wings, Wings, no sé cómo se llamaban, las que tenían las alas, las cosas. Ah, que las también, Wings. Que también no, eran como... no eran tan populares en nivel de muñecas. No, no, pues. pero que eran como también unas, o sea, la estética de ellas es sí. completamente distinta. No, a lo que pero la estética de ellas es más Barbie. No, pero no, ¿sabes en qué estética fue muy Wings? Cuando... Cuando están de cheerleaders en la playa, que Barbie llega y es y que, ¿qué está pasando? ¿Qué es este mundo nuevo? Qué buena ¿No? es esa escena. Es demasiado buena. Y esta sí era demasiada estética, como con escotes un poco más pronunciados. Con ah, los, ¿cómo se llamaban las que... otras? Las Monster. Las ah, Monster, Monster High. High. Claro. Todavía más, sí, ¿sabes? Sí, sí, que no, no, no. Super pero, dark. Sí. No, la verdad estuvo muy chévere. Y además hay un tema que es, el, yo lo estaba hablando, lo, lo estamos hablando antes, que está, que es como este tema de que no ves muchos hombres necesariamente que los ponen como alguien inteligente o alguien que aporte durante la trama, uh -huh. nada más a Alan o sea realmente nada más a Alan y nos tomó Alan... un rato darnos cuenta de que Exacto. era Alan o sea porque de... la, la, el concepto Eso fue, sí, fue como de... una crítica de mira en verdad en la película esto me parece que tampoco está bien no muestran a ningún hombre inteligente o sea ningún tipo, todos son como literal unos pendejos o sea. y partimos Pero, de ahí eh... y nos dimos cuenta de que el único realmente pensante participativo y consciente es Alan que es al que todo el mundo ignora. Sí, y es, vuelvo con estos paralelismos de cómo en el mundo real usualmente las mujeres capaces, inteligentes, uh -huh. habilidosas, también se las ignora y no se las toma en cuenta. Entonces sí. también es una crítica. O sea, el personaje de Alan... Es, es, porque además es el, único, es el único que no hecho. tiene múltiplos en Barbilandia. Sí, sí que solo es el claro es el solo. La película. Exactamente. Alan era una sola edición. Que también, exacto. Sí, estaba el solo y en verdad se pone a ver es el que termina ayudando a las Barbies. Claro. claro. A res, res, sí, sí, resolver sí, sí, el peo. Sí, sí. O sea, es demasiado y la verdad, bueno. O sea, y es eso. Porque al final te pones a ver cualquier otra película y siempre la mujer es hace el papel del esposo de Gloria de estoy aprendiendo español por mi esposo mm -hmm. y me dice como que mm, sí total de ciudadano total. es segunda así ah. es chimo pero oye es verdad y una parte es que a mí me dio tanta risa porque todas las mujeres me van a entender los hombres no lo entienden ir al ginecólogo bye 
Mm. Pues ya está el final Punto. de la película, amiga. Pero no dije que era el final, porque no dijiste? Bueno, pero ya, o sea, la gente va a estar viendo la película todo el tiempo. Ay, ginecólogo. nunca llegó a la parte del Pondremos una broma aquí que diga, es No, pero es que hay que ponerla de gigante. Pero demasiado, de, esa parte eh, fue increíble. O sea, todo el mundo dice, no, bueno, ya vas a una entrevista de trabajo. El primer Ajá, trabajo. no. Ginecólogo. Y ella va contenta. Y ella está más feliz. Uno nunca va a Ella no tiene ella idea. No tiene pero idea. porque no tenía ni idea claro. de qué se esperaba. Es la no, primera que iba al ginecólogo. Película, pero bueno, ya verdad. que contamos el fin de la película. La contamos todo. No vayan a no, no me tiro. <ríe> en verdad, increíble. Espero vayan que la puedan verdad. ver. Está demasiado buena. Y en verdad, también hace como un tema para uno reflexionar. No solamente el tema de. Sí, yo de verdad no entiendo. El tema de las Barbies. Que es todo que lo que la película no era profunda. Yo no sé qué película vieron. Son hombres. Son hombres. No, no, no. Mujeres. Yo no sé qué película vieron, honestamente. Demasiado buena. No hay manera de ver esto y decir que no es profunda. No, no, no hay existe. Manera. Y que no es una reflexión demasiado grande de nuestra sociedad hoy en día. Eh, por donde la vea, por donde la ponga, en capas, el lugar del mundo donde capas, estés. Capas, Creo que hay gente que no está interesada en el tema y ya. Es, es, no, verdad. no escribas tu crítica. Dásela a otra persona que trabaja en tu medio o lo que sea. Bueno, es que válido, tiene. válido. Las críticas para eso también. No, me pero digo, o sea, critica con argumentos. No digas, es una sí. película superficial. No lo ves. No es superficial. Claro, no, no, no lo, lo ves. Pues no me gustó la dirección de arte. Bellísimo. Okay. Excelente. No te gustó. No te gustó. Oh, eso. No me gustó la actuación de Fulano de Tal. Perfecto. Pero. Sí, sí, el tema o sea, la, es, es, es evidente. Criticar. Es evidente. Pero bueno, así termina este capítulo de Barbie y todo lo que tiene que ver con el multiverso de Barbie. Bueno, esperemos que ahora supuestamente van a salir otras cosas en Mattel. Ay, amén. Hay que ver qué tal. Hay 45 películas en producción. No necesariamente Mira, las 45 no van a llegar al cine. Pero están trabajando en 45. La que más me emociona uno, es Barney. Uno me da un poco de miedo. Barney. Barney. Y Barney. Uno. Uno siento que va a ser de la gente que apuesta. O sea, va a terminar siendo como que de una gente ¡Ah! rara. Un Kemblin así. Una chico. película de uno me da un poco de estrés. Pero bueno. Epa, es que uno fomenta la violencia intrafamiliar sí, y entre, sí, <risa> entre grupos de amigos. Y termina relaciones con Termina todo muy turbio. Pero sí, Barney va a ser para millennials. Entonces me intriga. Wow. Muchísimo. Barney me da mucho miedo. A mí también Yo me amaba a Barney. Pero bueno, espera, en otro capítulo hablaremos de Barney y todo no, el universo de Marvel. Gracias por Marvel. ver este capítulo de Mattel. Ma de Mattel. Sí, Marvel. 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 Aquí no sabemos nada de Marvel. Sí. No, yo también, yo los amo. Sí, yo no, en ese clan, capítulo pero... no vengo. En ese capítulo no vengo. Bueno, sí, gracias. Bye.